Tak powoli zacząłem się zbliżać do momentu, kiedy stan stałem się prawdziwym reżyserem teatralnym. A to miało miejsce w spektaklu Biesy. Jak już mówiłem, Marek Łasko zwrócił mi uwagę, jak pracowaliśmy razem przez krótki czas przed popiołem, gdybym jeszcze na to, że istnieje taka powieść Dostojewskiego, co się nazywa Biesy. On znał całe fragmenty na pamięć, recytował to. Zaciekawiłem się, przeczytałem i od tamtego czasu ciągle myślałem, jakby to zrobić przedstawienie. W międzyczasie okazało się, że Albert Camus, wielki znany francuski pisarz, napisał adaptację i wystawił tą adaptację tą adaptację w Paryżu, Biesu Dostojewskiego. Nie widziałem tej adaptacji, no ale już miałem, że tak powiem, możliwość e, 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 starania się o to, żeby, żeby to wystawić. I kolejno odwiedziłem cztery teatry, w których za każdym razem mówiono mi, że albo nie ma obsady dla Biesów, e, albo... Mm, nie ma żadnych szans, żeby to przepuściła cenzura i pozwoliła to grać. No albo, że to jest teatr, w którym nie powinienem robić takiego dużego przedstawienia, bo to nie jest teatr, który może to udźwignąć. I tak dotarłem do teatru starego ponownie. Stary teatr już w międzyczasie zmienił dyrekcję i dyrektorem został człowiek, który został postawiony przez władze partyjne na czele tego teatru. Po Zygmuncie Hibnerze. E i tu była rzecz zdumiewająca, dlatego że o, człowiek postawiony przez partyjne władze postanowił udowodnić, że on właśnie wprowadzi do repertuaru tego teatru to, czego nie mogli wprowadzić poprzedni, po, nie, czego nie mógł pro, prowadzić poprzedni dyrektor. On dostał swojego rodzaju carte blanche, no bo chcieli władze partyjne, miejskie, krakowskie chciały, żeby on się utrzymał w tym teatrze, żeby miał jakiś sukces. No i kiedy zwróciłem się do niego, on powiedział tak. I on przeprowadził to, że Biesy mogły stać się spektaklem, przedstawieniem. 